Hi friends, first of all a great thanks for being in my YouTube channel. Uh, in this video, we will talk about the subject of power electronics. We will talk about the introduction of the subject. So, power electronics is basically what we It's a branch of electrical and electronics engineering which deals with the conversion and control of electrical energy. One electrical energy is used to convert it. One farm is used to convert it. ஒரு energy ஏயோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு பாராமீட்டர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் என்ன ஒரு பிரான்ச்சுக்கு போனாங்க அப்படினா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு பிரான்ச்சுக்கு வந்து போனாங்க இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து பேசிக்கலாவே வந்து நம்ம நார்மலா எலக்ட்ரானிக் டிவைसेस அண்ட் सर्किट्सல இருந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேजेस ஆன விஷயம்ங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் டிவைसेस அண்ட் सर्किट्सனா என்னடா அப்படினு கேட்டிங்கனா வேற ஒண்ணு இல்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த டயோடா இது நமக்கு பல மாசங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணிருந்தேன் சோ அதுல விட ஒரு அட்வான்டேजेसான விஷயம் தான் என்னன்னு பாத்தீங்க அந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சோ அந்த விஷயங்கள் அந்த மாதிரியான டிவைसेसால செய்ய முடியாத நிறைய விஷயங்களை இந்த மாதிரி பவர் டிவைसेसால செய்ய முடியுங்கிறதுக்காக தான் இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிசைன் பண்ணி இவங்க பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு புது பிரான்ச்சுக்குள்ள வந்தாங்க சோ இது வந்து ஜஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பவர் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு ஃபார்மை கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கோ அல்லது வந்து ஒரு மோட்டார் அல்லது ஒரு ஜெனரேட்டர் அல்லது ஏதோ பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ ஹென்ஸ் அந்த இத விட இது ரொம்ப அட்வான்டேजेसா இருக்கும்ங்கிறதுக்காக இது வந்து யூஸ் பண்றாங்க இதுல உள்ள அட்வான்டேஜ் என்ன இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா யுபிஎஸ் அப்படிங்கறது எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ அன் இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை அதாவது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம யுபிஎஸ் அப்படினு சொல்லி நம்ம வீட்ல வந்து நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணிப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு so ups la vandu pathina main ah indha power electronic devices ellame vandu use pannit irukanga so idu enna use pandranga adu eppadi la work aagudhu ingiradha nam adutha adutha videos la kandipa theliva paakalam just idhula vandu or intro mada dhan kudukka poren ingiradha therinjikonga adha mari pathina hvdc hvac conversion system la use pandranga speed control of motors indha speed control of motors ah indha power electronics ah poradhukku romba romba main ah vishayam okay va idhula use panna koodi device ellame enna nu pathina solid state devices so idu ellame use panni enna pannuvaanga nu pathina just vandu control pandradhukaga so idoda advantage idoda application idoda disadvantage enna abingiradha na solren so idhula na theliva vandu na sheet la vandu eludala so neenga vandu side la vandu or pen and paper vachi neenga vandu just vandu na solradhu appadi vandu note pannikonga romba mukkiyamaana vishayam gradhiyum therinjikonga so idha advantages la enna va irukum appadi solli kettinga appadina fast dynamic response appdi solvanga dynamic naale change aagradhu nartham so evlo changes vandu parameters la vandhalum idoda response eppadi irukum appdi kettinga romba fast ah irukum appdi solvanga adha mari vandu compact size la irukum appdi solranga sir adha vandu size vandu romba small ah irukadhanaala namm vandu operating point namm operate panna koodiya or capability vandu romba easy ah irukum adha nerathil romba fast ah irukum appdi solranga so the micro processor micro controller appdi solli kelvi pottirupinga so adha pathi namm subject oda introduction adha pathi videos namm future la paakalam kandipa but adum use pannium nam idha adula vandu idhaiyum nam use panni control pannalam appdi solranga hence adala nam use pannadukana capability kitta irukadunala indha system la enna agum appdi pathina or flexible ana system a irukum gradha therinjikonga so solid state devices appdi sonna so adala use pannumbod enna agum appdi solli pathinga appadina namakku vandu indha interference appdi solli onnu solluvom adha mari vandu noises ellame vandu reduce agum appdi solli solranga disadvantages indha power electronics la irukku adu enna appdi solli kettingna low power factor so power factor eppodume namm vandu mudinja alavukku vandu adhigama maintain panna try pannikkum appana da vandu load operating point அப்படிங்கறது என்னவா இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கனா கரெக்டா வந்து ஆபரேட் பண்ண முடியும் ஹென்ஸ் இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கொஞ்சம் லோ பவர் ஃபேக்டரா டிவைஸ் வந்து இருக்கும்ங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அத மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தினா ஹார்மோனிக்ஸ் ஜெனரேட் பண்றது அதாவது வந்து ஹார்மோனிக்ஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இட்ஸ் இன்ஸ் இன்டகிரல் மல்டிப்ள ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் சோ இது எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குதோ அத பொறுத்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஆஃப் லோட் அல்லது வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஹென்ஸ் இந்த ஹார்மோனிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்றது இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதோட நம்ம டீல் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான விஷயம் தான் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போதோ அல்லது வந்து ஒரு சப்ளை இன்னொரு சப்ளை ஏசி வந்து நம்ம டிசியாக மாற்றலாம் பேசிக்கலாகவே இந்த பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏசி வந்து நம்ம எங்கேயுமே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது வீட்டில் என்ன தான் ஏசி வந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் மிக்சராக இருக்கலாம் அல்லது வந்து வேறு ஏதாச்சும் இதாக இருக்கலாம் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏசியை டிசியாக மாற்றி தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் கரெக்டாக இது வந்து பேசிக்கலாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா கண
ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அது மாதிரி வந்து நான் அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் நிறைய சொல்லிட்டேன் ஸோ கீழே இருக்கணும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அடுத்ததான் வாங்க இதோட மெயின் அந்த டயக்ராம் இதோட சர்க்கியூட் எப்படி என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இதோட பிளாக் டயக்ராம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பவர் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது ஸோ பவர் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து பவர் சோர்ஸ்னு இந்த வார்த்தையை பவர்னால ஹை ஆம்பிடியூட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்னால கண்டிப்பாக ஏசியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஏசி எங்கேருந்து வரும் நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம சப்ளைலேருந்து எடுப்போம் எங்கேனா நம்ம வீட்டில் இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து எடுப்போம் ஸோ எங்கேருந்து எடுத்தாலுமே நமக்கு வரக்கூடிய நம்ம எடுக்கக்கூடிய சப்ளை எல்லாமே வந்து ஏசியாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பவர் கண்ட்ரோலர் கன்வெர்ட்டர் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு மாஸ்பெட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஜேஃபெட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு தைரிஸ்ட்ராக இருக்கட்டும் ஸோ எதாக இருந்தாலுமே அந்த பவர் டிவைஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கரஸ்பாண்டிங்கான ஒரு லோடு கொடுத்து லோடை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண வைப்போங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு ஃபார் எக்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வீட்டில் உள்ள யூஸ் பண்ணுற மிக்சி நம்ம சொல்லலாம் வீட்டில் இருந்து நம்ம மிக்சிலேருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்சை போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒயர் வழியாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஏசியாக இருக்கும் பட் மிக்சருக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன மோட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சல் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிவர்சல் மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஏசியிலையும் ஒர்க் ஆகும் டிசிலையும் ஒர்க் ஆகும் என்ன இருந்தாலும் ஏசியை நம்ம டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசின்றத வந்து நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதை எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணி டிசியாக மாற்றினாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ண வைப்போம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அதில் நடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் சார் ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஒன்று இருக்குது எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா சுவிட்ச் மோடு பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏசி நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ரெக்டிஃபயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது அது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சுவிட்ச் மோடு பவர் சப்ளைங்கிறதும் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியை டிசியாக மாற்றுறதா அது ஹை லெவல் ஏசியை ரொம்ப லோ லெவல் டிசியாக மாற்றுறது எஸ்எம்பிஎஸ்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோனில் உள்ள அடாப்டர் ஸோ நம்ம சார்ஜர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃபோனில் அந்த சார்ஜரில் அந்த ஒயரை கழட்டி போட்டு நீங்கள் அந்த ஒயர்னால் வந்து டேட்டா கேபிள் அதை கழட்டி போட்டு நீங்கள் ஒரு இதே எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுங்கிற தெளிவாக காட்டுறேன் ஸோ இதை தான் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேபிள் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா டேட்டா கேபிளை கனெக்ட் பண்ணுறதை வந்து நான் அந்த டேட்டா கேபிளை வந்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு பார்க்கணும் நம்ம சேர்த்து வந்து நம்ம சார்ஜர் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லி போனோம் நம்ம சார்ஜர்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து டேட்டா கேபிளுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து இந்த சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம இந்த டேட்டா கேபிளை கழட்டி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வேறு ஏதாவது ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுக்கு வேணாலும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டேட்டா கேபிள் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் விவோ ஸோ விவோ தான் விவோ கம்பெனி தான் என்னோட ஃபோன் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்க்காக ஒரு தகவல் உங்களுக்கு இந்த அதை அடாப்டர் பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பேசலாம் ஸோ அந்த அதாவது அடுத்தடுத்து வீடியோஸில் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பேசுவோம் பட் இந்த அடாப்டருக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சுவிட் மோட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவிட் மோட் பவர் சப்ளைலாம் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அது மாதிரி வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக அடுத்தது வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ரொம்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்லி முடிச்சாச்சு ஸோ லோட்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க் ஒன்று இருக்கும் அதை மாதிரி வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸ் செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம யூஸர் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோடோட ஸ்பீட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது லோடோட பேராமீட்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை மாதிரி யூசர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து இந்த ரெண்டோட கமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அதுக்கு ஏற்றபடி இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு கமெண்ட்டை வந்து பவர் கண்ட்ரோலருக்கு கொடுக்கும் ஸோ எப்படிப்பட்ட கமெண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் வந்து பவர் கண்ட்ரோலருக்கு பவர் சிஸ்டம் அல்லது அந்த பவர் எக்யூப்மெண்ட் அந்த டிவைஸ்க்கு கொடுக்குதோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து லோட் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெயின் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் பவர்
ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பாரல் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஸோ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து இன்றைக்கி கொடுக்கணும் நினச்சேன் ஸோ இதில் என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கம்ஸ் டெலிவ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நம்மளோட சஜஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வந்து வேறு என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லிகிட்டே இருங்க இன்றைக்கி புதுமையாக வந்து இன்றைக்கி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸை பொறுத்து அடுத்தடுத்து இந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் உங்களோட ரெஸ்பாண்டை பொறுத்து தான் இது இந்த சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமான வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து வந்துட்டு இருக்குங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களை பார்க்குறேன் இதுவரை சி கேஸ் டேக் கேர் பை சியர்